আসসালামু আলাইকুম আমরা সরল রেখা চ্যাপ্টারের 3 ই থেকে একটা কমন ম্যাথ করব যেটা করলে আমরা মোটামুটি 3 ই এর ম্যাথগুলো পারবো এবং আমাদের পরীক্ষাতে সাধারণত 3 ই 3 এফ এবং 3 জি থেকে কোশ্চেন হয় সো আমরা যদি ভালো করে 3 ই 3 এফ আর 3 জি টা পারি তাহলে আমরা সরল রেখার মধ্যে প্রাইম ম্যাথ পারবো এবং পরীক্ষার জন্য ভালো করে এই ম্যাথগুলা করে प्रिपरेशन নিতে পারবো এখন আমরা 3 ই তে এমন একটা ম্যাথ করব যেটার সাপেক্ষে আমরা আরো দুইটা ম্যাথ করতে পারবো অর্থাৎ এইখান থেকে আরো দুইটা ম্যাথ বের করা যায় আমরা যদি এই একটা ম্যাথ করি তাহলে আমরা টোটাল তিনটা ম্যাথ পারবো আর এই তিনটা ম্যাথ করলে আমাদের 3 ই এর মোটামুটি অন্য ম্যাথগুলা আর করতে হবে না বা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না আমরা 3 ই 3 এফ এবং 3 জি থেকে মোটামুটি সব ম্যাথ করার চেষ্টা করব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কারণ আমাদের কোশ্চেন হবে 3 ই 3 এফ আর 3 জি থেকে আর আমাদের এই গোলা ছাড়া বাকি ম্যাথগুলা অর্থাৎ 3 ই এর আগ পর্যন্ত আমাদের যে ম্যাথগুলা আছে এগুলা সাধারণত আমরা ক্লাস 10 এর হায়ার ম্যাথে স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে করে আসছি এখন আমরা যদি এটা করতে চাই আমাদের এখানে বলা হইছে এমন একটা সরল রেখার সমীকরণ বের করতে যা 3,2 বিন্দুগামী এবং x ও y অক্ষকে a ও b বিন্দুতে ছেদ করে তাছাড়া আমাদের আরো একটা শর্ত দেওয়া আছে o a o b 2 এবং এখানে বলা আছে o হচ্ছে মূল বিন্দু আমরা যেই ম্যাথগুলো করব সরল রেখা থেকে আমরা প্রত্যেকটা ম্যাথের চিত্র আঁকার চেষ্টা করব আমরা পারি আর না পারি আমরা সব সময় যদি একটা চিত্র আঁকার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের এই টাইপের যত মেথি থাকুক আমরা যখন চিত্র আঁকব তখন দেখব যে আমাদের প্রত্যেকটা ম্যাথ এই টাইপে চলে আসছে আমাদের প্রথমত এই ম্যাথ করার জন্য মনে রাখতে হবে যদি আমাদের অক্ষদ্বয় কিংবা x ও y অক্ষকে ছেদ করে এই রকম একটা সরল রেখার সমীকরণ বের করতে বলে তাহলে আমরা মুখস্থ ধরে নিব মনে করি সমীকরণটি মনে করি সমীকরণটি এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান এক নাম্বার সমীকরণ তাহলে আমাদের যদি এই রকম অক্ষদ্বয় কিংবা অক্ষদ্বয়কে ছেদ করে এই রূপ কোনো সরল রেখা বের করতে বলে আমরা সব সময় মুখস্থ ধরে নিব কি সমীকরণটি x বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান এখন আমাদের বলা আছে এই সমীকরণটি কত বিন্দুগামী থ্রি কমা টু বিন্দুগামী আমাদের প্রথমত পারতে হবে আমাদের কোনো একটা সরল রেখা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুগামী মানে কি আমাদের যদি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু একটা সমীকরণ দেওয়া থাকে এবং বলা থাকে এই সমীকরণটা টু কমা জিরো বিন্দুগামী তাহলে আমরা এই বিন্দুটা যদি এখানে এক্স এবং ওয়াই এর মান হিসেবে ইউজ করি তাহলে আমাদের বামপক্ষ সমান ডানপক্ষ হবে যেমন আমরা যদি এখানে টু বসাই এক্স এর মান আর ওয়াই এর মান যদি জিরো বসাই আমরা পাচ্ছি টু তার মানে আমাদের বামপক্ষ ইকুয়াল টু ডানপক্ষ হয় যদি একটা সরল রেখা কোনো বিন্দুগামী বলা থাকে বা বিন্দু দিয়ে যাই বলা থাকে অথবা একটা সরল রেখার উপরস্থ একটা বিন্দু দিয়ে দেয় তাহলে ওই সরল রেখার সমীকরণে আমরা এক্স এবং ওয়াই এর মানগুলা বসালে বামপক্ষ সমান ডানপক্ষ পাব যেমন আরও একটা যদি দেখি আমরা লাইক এই সমীকরণের উপরস্থ একটা বিন্দু বলল আমাদের টু কমা ওয়ান আমরা যদি এই বিন্দুটা এখানে বসাই তাহলে আমরা পাবো টু প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু মানে থ্রি ইকুয়াল টু টু পাবো যেটা আমাদের সঠিক নয় তার মানে আমাদের এই বিন্দুটা এই রেখার উপর অবস্থিত হইতে পারে না যদি অবস্থিত হইত তাহলে আমরা এই বিন্দুটা যদি এই সমীকরণে বসাতাম আমাদের বামপক্ষ সমান কত হবে ডানপক্ষ হবে যেহেতু আমাদের এখানে বলা আছে যে যেই সমীকরণটা আমরা বের করব সেটা থ্রি কমা টু বিন্দুগামী অর্থাৎ এই সমীকরণটা থ্রি কমা টু বিন্দুগামী তাহলে আমরা পারব ওই বিন্দুটা যদি আমরা এখানে এক্স এবং ওয়াই এর মান বস হিসেবে বসাই তাহলে আমাদের বামপক্ষ সমান ডানপক্ষ হবে তাহলে আমরা এখান থেকে করতে পারি যেহেতু এক নং 
थ्री कमा टू बिंदुगामी बिंदु दिए जाए दूटे की कथा सूतराखने बिंदुता बसा दीते वामपक्ष समान डामपक्ष होदी बसाय थ्री बै ए प्लस टू बी इक्ुअल टू वन जदि लसागुणी ताने पा ए वि और ऊपर पा थ्री बी प्लस टू ए इक्ुअल टू वन टू ए प्लस थ्री बी इक्ुअल टू ए वि हमें इटा के एक नम्बर समीकरण दीमें इटे दुई नम्बर समीकरण देव हमें मूलत बैर करते बोलो समीकरण दिल मन करी समीकरण की हे जीटा तर मैं आंसार होता एखने ए बर मान लगे ए बर मान बैर करार्जा समीकरण लागे कारण आपने दुटार मान पारिना जोट अज्ञात राशि थक अर्थात जोटार मान बैर करते तमीकरण दिए दीते हैं एक् समीकरण पाई एखे एक आंसार एन सल्व करार्जन समीकरण पाई एक खान ए बर मान बैर करार्जन और एक समीकरण प्रयोजन है एन रेखार जो एक चित्र आँखी हमें सब समय चित्र एके करब जत मैथी आसुक चित्र एके कर इजी है तेरा चाप्टारे जोगुल मैथी करब प्रत्येकटाई चित्रे माध्यम करब हमें जो एट चित्र आँखी मूलबिंदु ये एक्स अक्ष और यहाँ हे वाइक्य हमें हमारे यही सरल रेखाटा अक्ष दैख्य ए बिंदुते छेद करसे एक्स अक्ष के ए बिंदुते वाइक्य के बिंदुते छेद करसे तर मैं ये एक्स अक्षर छेद बिंदु ये हे ए वाइक्यर छेद बिंदु ये हे बी एखान सरसि बसाते पर वाइक्य छेद कर वाइक्य के छेद कर लेने एक्सर मान के हम जिरो होबिंदुते वाइक्य के छेद करसे तेल ये बिबिंदुते एक्सर मान हे जिरो कारण आप वाइक्यर ऊपर जतगुल बिंदु अवस्थित प्रत्येकटार ही एक्सर मान जिरो अर्थात जो एखे एक्सर माना जिरो बसा जिरो ब्लस वाई बि इक्ुअल टू वन जिरो हो जाए पा वाईक्ल टू बी हमें एक्स समान बसा जिरो अर्थात एक्स इक्ुअल टू जिरो वाईक्ल टू पाई बी तर मैं ये बिंदुटार स्थानांक हे जिरो कमा बी तो एगुला देखाते हैं ना जो ये आकार समीकरण लिखी तो हमें यह सरसर बसा दीते एक जो एक्स अक्ष के छेद कर तक एखे वाइर मान हो जिरो आर एक्सर मान हो नीचे जेटा थक ए अर्थात एक्सर नीचे जेटा आता एक्स अक्षर मान वाइर नीचे जेटा थक वाइक्यर मान एन एखान बोलते परि जो ये बोलम तुम्हारा फाइव कमा जिरो बिंदु तान गुणे गुणे पाँच घर आसतम तपर जिरो मान य बिंदुता दित एखान गुणे गुणे ए पर्त आसलम तर मैं यटार दूरत हे एटार दूरत हे बी हमारे एर आगे लेकारे देव आता बिंदुर वाइक्य दूरत मान हे एक्सर मान एक्स अक्ष दूरत मान हे वाइर मान ताइक्य बिंदुर दूरत मान हे बिंदुर एक्सर मान एक्स अक्ष बिंदुर दूरत मान हे वाइर मान खान पाई एतटुकु इक्ल टू हम बी और एतटुकु इक्ल टू हे एन प्रश्न की देवा छोड़ प्रश्न देवा छो ओ ए माइनस ओ बी इक्ुअल टू टू ताखान लिखते पर माइनस ओ बी इक्ुअल टू हमारे टू बाक्ल टू हमारे ए माइनस ओ बी इक्ुअल टू हे बी इक्ुअल टू हे टू बाखान ए इक्ुअल टू पाइल बी प्लस टू जेटा के तीन नम्बर समीकरण दीतेब 
এখন আমরা তিন নাম্বার থেকে এ এর মানটা যদি দুই নাম্বারে বসাই তাহলে আমরা বি এর মান পাবো আবার বি এর মানটা যদি তিন নাম্বারে বসাই তাহলে এ এর মান পাবো এই মান দুইটা যদি এখানে বসাই দিই অর্থাৎ আমরা সমীকরণটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা যদি সমাধান করি আমাদের এখানে দুই নাম্বার থেকে আমরা লিখতে পারতেছি টু এ প্লাস থ্রি বি ইকুয়াল টু হচ্ছে এ বি বা আমাদের এ ইকুয়াল টু আমরা পাইছি বি প্লাস টু তাহলে টু ইন্টু বি প্লাস টু প্লাস থ্রি বি ইকুয়াল টু বি প্লাস টু ইন্টু বি আমরা যদি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করি আমরা পাবো টু বি প্লাস ফোর প্লাস থ্রি বি ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার প্লাস টু বি আমরা এই অংশ যদি ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে আমরা এই পাশে পাবো জিরো ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার আমাদের টু বি টু বি কাটাকাটি চলে যায় আমাদের থাকবে মাইনাস থ্রি বি মাইনাস ফোর বা আমরা এটাকে যদি মিডল টার্ন করি অর্থাৎ উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এখান থেকে পাবো বি মাইনাস ফোর বি প্লাস বি মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো আমরা এখান থেকে যদি বি কমন নিই এবং এখান থেকে প্লাস ওয়ান কমন নিই তাহলে আমাদের তাকে বি কমন নিলে থাকবে এটা আমাদের বি স্কোয়ার ছিল বি মাইনাস ফোর আর এখানে প্লাস ওয়ান নিলে থাকবে বি মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা এখান থেকে পাই বি মাইনাস ফোর ইন্টু বি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমরা একটা বি এর মান পাবো ফোর এবং অথবা আমরা বি ইকুয়াল টু পাবো মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা বি এর জন্য দুইটা মান পাইছি এখন আমরা যদি বি এর মান দুইটা তিন নাম্বারে বসাই দিই আমরা এ এর জন্য দুইটা মান পাবো তাহলে আমরা যদি বি এর মানটা একে বসাই তাহলে যখন বি ইকুয়াল টু ফোর তাহলে আমরা তিন নং থেকে তখন তিন নং থেকে আমরা কত পাইলাম এ ইকুয়াল টু সিক্স তখন আমরা পাবো এ ইকুয়াল টু বি প্লাস টু ইকুয়াল টু বি এর মান যখন ফোর বসাবো আমরা পাচ্ছি এর মান সিক্স অর্থাৎ আমরা এর মান যখন সিক্স তখন বি এর মান পাইছি ফোর অর্থাৎ আমরা একটা বিন্দু পাইলাম হচ্ছে সিক্স কমা ফোর একইভাবে আমরা যদি আবার বি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান হয় বা বি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান হলে আমরা এ ইকুয়াল টু পাবো এখানে যদি মাইনাস ওয়ান বসাই আমরা এ ইকুয়াল টু পাবো ওয়ান তাহলে আমরা আরেকটা বিন্দু ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান এখন এই বিন্দু বা এই এ আর বি এর মানগুলা যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমরা এখান থেকে দুইটা সমীকরণ পাব এগুলা হচ্ছে আমাদের এই সরল রেখার সমীকরণ তাহলে এক থেকে আমরা যখন সিক্স আর ফোর বসাব তখন আমরা পাব এক্স বাই সিক্স প্লাস ওয়াই বাই ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান বা আমরা যখন উভয়পক্ষ থেকে আমরা চাইলে লসাগু নিয়ে করতে পারবো অথবা আমরা চাইলে উভয়পক্ষকে টুয়েলভ ধারা গুণ করে দিতে পারবো যদি আমরা টুয়েলভ ধারা গুণ করি তাহলে টুয়েলভ ইন্টু এক্স বাই সিক্স প্লাস টুয়েলভ ইন্টু ওয়াই বাই ফোর ইকুয়াল টু টুয়েলভ আমাদের এতটুকু আসবে এখন এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাই টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু টুয়েলভ তাহলে আমরা একটা পাইলাম আমরা এটাকে চার নাম্বার সমীকরণ দিয়ে দিতে পারি আবার যদি আমরা একইভাবে ওয়ান থেকে যখন আমরা ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান বসাবো তখন পাই এক্স বাই ওয়ান 
प्लस वाई बनस वन इक्ल टू वन पाई एक्स माइनस वाई इक्ल टू वन ये पाँच नम्बर समीकरण दीब चार पाँच नम्बर समीकरण टाइम अर्थात सरल रेखाटार समीकरण आशा करी पार्बो हमारे दुटा मान आसार कारण हमें जो चित्र आँकसी एगुल धनत्मक दिक्कत छेटकृत अंश नहीं आँकसी क्योंकि हमारे प्रश्न बोले दी नहीं एक्स अक्ष ए वाई अक्ष के धनत्मक दिक्कत छेद कर सेम भाव आर ऋणात्मक दिक्कत केद करते अर्थात हमारे चित्रटा यकम होते तक जे माना पाई दुईटा पाई जदि बला हत वाई अक्ष के धनत्मक दिक्कत के छेद कर एक मान ही पेतम कारण धनत्मक दिक्कत के छेद कर ले शुदुम्र एक मान ही आसबे एन जदि सेम प्रश्न मध्य बोले दी तो, अक्षदय धारा खंडित अंश को वर्गर जो बाहु है तो वर्ग क्षेत्रटर क्षेत्रफल निर्णय कर जदि यम प्रश्न थावश्य बोले दिवे ऊपरे अक्षदय के धनत्मक अंश के छेद कर कारण ए रकम हम दुटा समीकरण चल आस जेमन एक रकम एक आसमो एक समीकरण आसें तो यार क्षेत्र एक बर्ग उत्पन्न है और यटार क्षेत्र एक बर्ग उत्पन्न है अर्थात हमारे आंसार हो दुईटा धर निल धनत्मक दिक्कत के बला छो अर्थात हमें एक समीकरण पाई जेको एक बिंदुर जो ये ये बिंदुर जो आप समीकरण पेलम एखे एट जिरो कमा बी हमें बर मान हल फोर तेल जिरो कमा फोर दिए दिल ये हे ए कमा जिरो छो सिक्स कमा जिरो दिए दिल जो ए रकम छो खंडित अंश खंडित अंश माना हमें ये एतटुकू पर्त जदि दुईटा बिंदु पारी हमें दुईटा बिंदुर मध्यवर्ती दूरत बैर करते हमें ये अवश्य ए बीटा बैर करतेब ए बिकुअल टू हमारे हो रूट जिरो माइनस सिक्स स्कोयर प्लस फोर माइनस जिरो स्कोयर तान पा थार्टी फोर प्लस एखान पा सिक्सटीन फिफ्टी टू रुट फिफ्टी टू एन ए बी समान हेट पाई बोलते खंडित अंशा को वर्गर बाहू हम तरह क्षेत्रफल जानी वर्ग क्षेत्र क्षेत्र में एक बाहू दर्घ्य पारी तो वर्ग क्षेत्र आँकते मैं वर्ग क्षेत्र ये वर्ग क्षेत्र और वर्ग क्षेत्र मध्य प्रत्येक बाहू दर्घ्य हे रुट फिफ्टी टू तो हमें हमारे वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल कत है सूतरा वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल सूतरा वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल ए बी स्कोयर इक्ुअल टू हम फिफ्टी टू स्कोयर फिफ्टी टू ताल जदि एक ही प्रश्न मध्य जो ये टाइपर को प्रश्न थे तो आंसार कर फिलते पर बोलत जो खंडित रेखाटी मूल बिंदुर त्रिभुज उत्पन्न कर तर क्षेत्रफल निर्णय करो अर्थात हमारे खंडित रेखाटा मूल बिंदुर मूल बिंदुर स्थानांक पारि जिरो जिरो ताल बिंदुर स्थानांक पारि ए बिंदुर स्थानांक पारि आप तीन टा बिंदुर स्थानांक पारे तरह क्षेत्रफल अवश्य बेर करतेब अर्थात ए बर क्षेत्रफल बेर करतेब कारण एगू तो आगे कर आसि अर्थात थ्री सी ते कर त्रिभुज क्षेत्रफल क्यों बेर करते हैं तो हमें आप सहज भावे ये टाइपर मैथगला समाधान करतेब प्रश्न मध्य और एक टाइप थे से मूल बिंदु होते खंडित अंशर मध्य बिंदु को सरल रेखार समीकरण निर्णय करो अर्थात हमारे खंडित रेखा हेखान यतटुकू पर्त यटार मध्य बिंदु हमारे यहाँ तो मध्य बिंदुर स्थानांक तो बेर करते मानदेर जुगफल सिक्स बु कमा इन फोर अर्थात वाई इर मान दुईटार जुगफल भाग दुई तो बिंदु पाइल थ्री कमा टू एखान फलाफल पाइल थ्री कमा टू हमारे रेखाटार अर्थात ये खंडित अंशार मध्य बिंदु हे थ्री कमा टू एन य थ्री कमा टू और मूल बिंदुर सरल रेखा हेटा 
তাহলে আমরা যদি এই সরল রেখার সমীকরণ বের করি আমরা এখন দুইটা বিন্দু পারি জিরো কমা জিরো এবং আরেকটা পারি থ্রি কমা টু আমরা যদি দুইটা বিন্দু পারি তা এই দুইটা বিন্দুর সরল রেখার সমীকরণ কীভাবে বের করতে হয় আমরা জানি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান বলতে প্রথম বিন্দুটার এক্সের মান প্রথম বিন্দুটার এক্সের মান তাহলে আমাদের প্রথম বিন্দু হচ্ছে এটা প্রথম বিন্দুর এক্সের মান হচ্ছে জিরো আবার এখানে জিরো মাইনাস দ্বিতীয় বিন্দুর এক্সের মান এক্সের মান হচ্ছে থ্রি ইকুয়াল টু একইভাবে ওয়াই মাইনাস প্রথম বিন্দুর ওয়াইয়ের মান জিরো মাইনাস অর্থাৎ আবার প্রথম বিন্দুর ওয়াইয়ের মান মাইনাস টু তাহলে আমরা এখান থেকে যদি ক্যালকুলেশন করি পাবো এক্স মাইনাস এক্স বাই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু ওয়াই বাই মাইনাস টু আমরা আমরা যদি উভয় পক্ষকে সিক্স ধারা গুণ করি অথবা আর গুণন করি তাহলে আমরা পাবো টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ একইভাবে আমাদের আরও একটা প্রশ্ন বলতে পারতো যদি আমাদের খণ্ডিত অংশটা সম ত্রিখণ্ডক হয় অর্থাৎ খণ্ডিত অংশটাকে যদি সমান তিন ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে মূল বিন্দুগামী সরল রেখা দ্বয়ের সমীকরণগুলা নির্ণয় করো তো আমাদের এটাকে যদি আমরা সমান তিন ভাগে ভাগ করতাম আমাদের এখানে একটা বিন্দু থাকতো এখানে একটা বিন্দু থাকতো আমরা থ্রি সিতে করা আসছি আমাদের সম ত্রিকন্দক বিন্দুর স্থানাঙ্ক কীভাবে বের করতে হয় আমরা এভাবে যদি এখান থেকে এই যে এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক এবং এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক বের করি দেন ওই দুইটা বিন্দু থেকে মূল বিন্দুকে আমি সরল রেখার সমীকরণ এভাবে বের করে নিতে পারবো তাহলে আমাদের এখান থেকে দুইটা সমীকরণ আসবে এই যে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু বরাবর একটা এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু বরাবর একটা আশা করি তোমরা এগুলো পারবা আর এখানে এই টাইপের ম্যাথগুলাই মোটামুটি কমন আসছে আমাদের থ্রি ই থেকে আমরা থ্রি থেকে এই টাইপের ম্যাথগুলো করলেই হবে অর্থাৎ এই টাইপের যতগুলো ম্যাথ আসতে বইয়ের মধ্যে তোমরা চেষ্টা করবে এগুলো আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করার জন্য কারণ এগুলো প্র্যাকটিস করলে তোমরা আর বলবা না পরীক্ষার আগে